Perito, Marce, bueno, pues por supuesto en este momento yo estoy con un mago súper reconocido de acá en la ciudad de Cuenca, él es Juan Estrella y el día de hoy nos va a hacer magia. Bueno, pues yo siempre digo que por ahí siempre están los truquitos de escondidos, pero él sabe perfectamente cómo hacerlo. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, es verdad, siempre hay los truquitos... Eh... Los magos que te dicen, sí, la magia es verdad, yo tengo poderes, yo no soy ese tipo de mago. Yo creo que siempre hay una explicación para todo lo que yo hago, pero para eso estamos, para que la gente quede dudando y diga... ¿Se pregunta? Oh, claro, ¿cómo? ¿cómo fue que hizo? Hay gente que... Bueno, yo ya te he descubierto unos cuantos trucos. Claro, pues se mete a los cajones a buscar las cosas, pues obviamente. Yo ya he descubierto los cuantos trucos, pero todavía me faltan otros, así que veamos si es que puedo Vamos a ver, vamos a ver. Primero, como siempre, en un show de magia o cualquier, hay la bolsa del misterio. Sí, sí, sí. sí. Esta es la bolsa del misterio. Eh, en realidad no va a ser muy misterioso porque vamos a sacar lo que tengo dentro. Quizás lo reconoce, quizás la gente en su casa lo reconoce. Uh -huh. ¿Sabes qué es esto? Un cubito de ru... Bix, un Bix. cubo Rubix. Perfecto. Rubix. Eh, bueno, es el juguete en realidad más popular del mundo. Ya. Si tú... Bueno, a la fecha ya es incluso más, pero cuando se creó el cubo al año, si tú ponías un cubo junto a otro, junto a otro, todos los que se habían venido en el mundo, los cubos daban una vuelta a todo el globo. Imagínate ah, la cantidad de... Wow. Y hay mucha gente que ni siquiera lo puede A mí puede me parece resolver. muy difícil, yo no puedo. Te voy a enseñar. Y les voy a enseñar a todos en casa. Necesitan simplemente una bolsa de papel, no. que es la bolsa del misterio. Toman el cubo Rubik's, ¿sí? lo mezclan, lo ponen dentro de la bolsa, dicen las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras? Ada Cadabra. Ada, ada Cadabra, perfecto, es Abra Cadabra, pero pues, no importa, ¿qué dice? Ada, porque la es mágica, Ada Cadabra, metes la mano y sacas el cubo. No. De a los niños les encanta, se vuelven, no, mira, lo puedes, tranquila, quieta, y mira, lo voy a hacer de regreso, mira, meto el cubo, ahora tienes que decir las palabras mágicas al revés. Cadabra Ada. Mira, sacas y estamos... No puede ser. Pero yo sé lo que está pensando, la gente en casa está, está ahí pensando. Está otro. No, mira, no hay nada. ¿De es verdad, verdad, no hay nada. No hay nada. Ah, bueno, verdad. si tienes dudas, pues revisa. No hay nada, es verdad, no hay es nada. Verdad. Estas bolsas las estamos vendiendo, la Asociación Mágica de Cuenca Bravo. tiene. ¡Bravo! Me encanta. Qué cosas, ¿no? Miren, ¿ah? ¿eh? Este sí no lo pude descubrir. Mira, tengo otro, pero me gusta siempre poner a la gente en tensión. ¡Ay, ¿sí? no! Porque vos hace un momento me dijiste, antes de acabar, me dijiste, Juan, ¿estás nervioso? Le mentí, le dije que no estaba, pero ahora estoy muy nervioso porque hay cosas que pueden salir mal. Sí, porque la magia tiene sus riesgos. Y este es el auténtico que se los digo siempre a toda la gente que está en casa. No intenten esto en casa. <risa> Inténtenla en la de sus amigos, en la del vecino, pero en pero su no casa. Pero no en la suya, no. ok, perfecta. No. Te voy a mostrar. No, de verdad, aquí es donde dejamos un poco el chiste. No hay que hacerlo en casa. Y pasamos a la realidad. Tengo por aquí un ganchito de pescar. ¿sí? Yeah. Quiero que toques, por favor, las puntas y te cerciores que en realidad no es plástico, es no, en verdad. No, es plástico, sí, es cierto. Incluso, mira, tienen esos ganchitos más sí, chiquititos sí. ahí. Pues vamos a hacer Pinto, una locura. Duele. Yo, oh. a una de estas cuerditas, tenemos cinco cuerditas, le amarré el gancho. ¿sí? Yeah. No te lo voy a dejar a ver yeah. en cuál está. Incluso vamos a mezclar un poco así. Una está amarrada al gancho. Entonces... Dije que esto iba a ser un poco incómodo, no tanto para mí, sino para, bueno, la audiencia también, pero para ti, para, ¿Para ti. Mí? Mira. ¿Cómo que lo veo? ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿qué tengo que hacer? Uh -uh. ¿Jalar? Uh -huh. ¿Uno? Uh -huh. ¿O todos? Uh -huh. Uh -huh. ¡Uno! ¡Uno! ¡Seguro! No sé qué hacer. ¡Jalo! Uh. ¿Duro? Una, uh. dos, tres. Uh, ok. No, no. Otro. Otro. ¿Para? A ver. Este. Ajá, a lo mejor. ¿Ya? A lo cuento de tres, duro. Ya, una, mm. dos, tres. <risa> Tengo miedo. Me <risa> quedan tres. Ah, no. <risa> a ver, otra más. Duro. Una, mm. dos, tres. Juan, ya basta con eso. Mm, mm, mm. ¿Estás seguro que quieres cambiar? Este sí. Una, dos, tres. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Bravo! 
¿Cómo será que yo confío en la gente? ¿ah? ¿Cómo será que confío en la gente? Juan, eso es muy peligroso. No lo hagan en casa ya. De verdad, no, no traten esto en casa. Es la primera vez que el me es sale. Mago, el... No, no digas eso. Lo llevo haciendo cinco años. Primera vez que me sale, pues ya tanta cirugía de la boca. No, no Mira, vamos Bravo, a hacer algo. otra magia. Seguimos, seguimos con magia. Mira. Bueno, y de paso les quiero contar, aprovechando que estamos aquí y hablando, eh, que estamos... La Asociación Magia de Cuenca, uh -huh. estamos tratando de comenzar los shows nuevamente. Ah, qué Hemos bien. tenido trabajo virtual. Si la gente está pensando en casa y dice, bueno, pero quizás yo no quiero que el mago vaya, porque se está cuidando, ¿verdad? Lo hacen de manera virtual. Lo pueden hacer de manera virtual. Y Así. también, Juan, algo muy importante que, bueno, yo alguna vez había escuchado por ahí, es que si alguien quiere aprender a hacer magia, tú puedes enseñarles. Por supuesto, tenemos la escuela de la Asociación Mágica. Estamos abiertos para quien quiera. Recuerden que, en realidad, no se necesita ninguna habilidad, no tienes que ser un experto, no tienes que saber absolutamente nada. Si te gusta la magia, pues está totalmente abierto a la escuela eh, para que aprendas si lo quieres como un hobby, si lo quieres como una profesión. En mi caso, lo que tú quieras, pues las puertas están abiertas. Me encanta. Ahí en pantalla está el número de teléfono de Juan y tenemos un... Una más, ¿no? Yo podría estar aquí toda mi vida, mira. Me dijiste que íbamos a hacer una más porque yo estoy nerviosa. Mira, ¿cómo tus manos así? No. ¿Cuál es el anillo que más te gusta? Este. Perfecto. Sácatelo. Me imagino que también es el más caro. Ponlo ahí sobre la mesa. Oh, muéstralo a la gente. Muéstralo a ver, a la gente. Es, es una coronita. Es una coronita. Ahí mira, está. Vamos a hacer algo. No. Voy a tomar. No. ¿Cuánto tiempo me darías no. para yo soplar y hacer desaparecer el anillo? La coronita. Segundos. Segundos. Eres un mago. Bueno, pero hay que ponerle... Atención. Siempre tengo, siempre tengo yo... Ojo, ojo. Yo tengo por acá una especie de garantía. Si algo sale mal, pues lo tengo aquí por si acaso. ¿sí? Esta es una billeterita, mira. ¿Qué crees que hay dentro de la billetera? Mi anillo. No, sería muy fácil. Imagínate, claro, lo distrajo, distrajo a él y guardó. Dentro de una billetera, mira, que estaba selladita, dentro de esta billetera hay... Una más chiquitita. <risa> <risa> dentro de esta, ¿Ya? ahora sí, dentro de esta, ¿qué hay crees? Hay otra que hay? más chiquita. ¿Segura? Ay, no sé, ya, o mi anillo. No, así, mira. Ahí. ¿Por qué una cara? Una más chiquita. Es como la familia, mira, el papá, la mamá y el hijo. Dentro de esto, ¿qué crees que está? Otra billetera. No, chiquita. sería muy monótono, ¿no? No puede. Dentro, eh, no sé cuando tú compraste eh, este anillo, te vino envuelto en alguna bolsita de algún color. En una blanca era. En una bolsita blanca. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Veamos cómo. Imagínate que entras a la joyería y dices, quiero un anillo. Quiero te lo mi dan, anillo. Y te lo dan en una bolsita, en una telita, ¿has visto? Para sí, que no sí, se... sí, claro. Mira, que esto es como un déjà vu. ¿Por qué? Porque en este caso, mira, este caso es roja, pero abre tu mano. Mira, recuerda, dentro de la billetera había otra billetera. Habían tres billeteras. Dentro de esa billetera, otra, otra billetera, todas selladas. Y dentro, una bolsita de tela sellada, atrapada entre las paredes, se encuentra ¡Ah! nada más y nada menos ¡Ah, que un anillo. Y Elisa, por supuesto, que sea el tuyo. Pero no sé. Sí, sí, es el mismo. Que eso es otro negocio, no los cambios. No sé, sí, Juan, qué bien, bravo. Me encanta, me encanta, Juan. Wow, muchas gracias. Por favor, si me recuerdas cómo podemos encontrarte a ti en redes sociales, también a la Asociación Mágica de Cuenca y tu número telefónico. Perfecto. Eh, pueden encontrarme en Facebook como Juan Estrella, en Instagram como Juan Estrella M, a la Asociación Mágica de Cuenca, ya sea en Instagram o en Facebook como Asociación Mágica de Cuenca y para contactos de cualquiera de los dos, a mi teléfono que es el 098-985505. Ahí está en pantalla, amigos televidentes, así que ya saben... Es espectacular para los niños, un show de magia en el cumpleaños, algo fantástico. Para los adultos también. Los ¿verdad? adultos también, tienes toda la razón. Y bueno, pues también quien quiera aprender ya sabe comunicarse con Juan. Gracias Juan por acompañarnos. Muchísimas gracias Eli, un saludo para todos. Y ustedes amigos televidentes, bueno, pues quédense con nosotros aquí en Esta es tu casa. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos.